యేసుక్రీస్తు నామమున శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములను తెలుపుతున్నాను ఈరోజు మన యొక్క కన్నీరును తుడిచే దేవుడు అనే ఆ యొక్క ధ్యానాంశం పైన మనము ధ్యానము చేయబోతున్నాం గాడ్ హూ వైప్స్ అవర్ టియర్స్ కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరు ఐదులో కన్నీళ్లు విడుచుచూ విత్తువారు సంతోష గానముతో పంట కోసెదరు ఈ లోకంలో ఏడవకుండా కన్నీరు చిందకుండా ఏ మానవుడు లేదు ఒక చిన్న బిడ్డ కూడా పుట్టిన వెంటనే గట్టిగా ఏడుస్తూ ఈ లోకంలోకి ప్రవేశిస్తుంది కానీ దేవుడు మనల్ని తన స్వరూపంలో సృష్టించినాడు ఆది కాండము రెండు ఏడులో నరుని తన స్వరూపంలో సృజించను ఆ ప్రభువు తన స్వరూపంలో సృజించి తన యొక్క బాష్ప బిందువులను కూడా మానవుని కళ్ళలో నింపినాడని మనము చూస్తున్నాము ఎందుకంటే మనతో పాటు ఏడ్చు దేవుడు మన దేవుడు ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు మన యొక్క హృదయంలో ఉన్న ప్రతి కార్యమును ఆయన చూచే దేవుడు మన కన్నీటిని చూచు దేవుడు ఏషియా అరవై మూడు తొమ్మిదిలో ప్రభు చెప్పాడు వారి ఆవద్బాధలో ఆయన బాధనుందెను ఇష్రా ఏలీలు ఎంతో బాధ అనుభవించినారు ఐగుప్తు దేశంలో వారు ప్రభువునకు కన్నీళ్లతో మొరపెట్టినారు దేవుడు ఆ కన్నీటిని చూచి వారి బాధను చూచి మోసేను పంపించినాడు వారి బాధలో నేను బాధ నొంది తిని అని చెప్పాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మోసేతో అదే కార్యము ఆయన చెప్పాడు వారి కన్నీటిని నేను చూశాను నిర్గమ కాండము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో మోసేతో యహోవా ఇట్లా నేను నేను ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచి తిని పనులలో తమ్మును కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను వింటిని వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి రమ్ము నిన్ను ఫారో యొద్దకు పంపెదను ఇస్రాయేలీలైన నా ప్రజలను నీవు ఐగుప్తులో నుండి తోడుకొని పోవలేను నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఆయన ఈ లోకంలో మనుష్య కుమారుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రేమించిన వారు కన్నీరు చిందినప్పుడు ఆయన కూడా కన్నీరు చిందెనని ఉంది యోహాను పదకొండు ముప్పై ఐదులో ఏసు కన్నీరు విడిచను మార్త మరియ లాజరు యొక్క సహోదరులు అతడు మరణించిన దానివల్ల ఏసు ప్రభువును చూసి ఏడ్చినారు అప్పుడు ఆయన వారి కన్నీటిని చూచి తాను కన్నీరు విడిచను అంత మాత్రము కాదు ఆ కన్నీటికి కారణమైన లాసరి మరణంలో నుంచి విడిపించను లాసరు లేచి రమ్ము అని పిలిచినప్పుడు లాసర్ ఆ యొక్క సమాధిలో లేచి వచ్చినాడని వారి యొక్క కన్నీరు తుడవబడినదని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఇర్మియా ముప్పై ఒకటి పదహారులో యహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఏడవక ఊర కొనము కన్నీళ్లు విడుచుట మానుము దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఎటువంటి వారి కన్నీరును ఆయన తుడుస్తున్నాడు మొట్టమొదటిగా ఆయన పశ్చాత్తాపడి తన పాపముల కొరకు దుఃఖపడి ఏడ్చు వారి యొక్క కన్నీటిని తుడుచు దేవుడు లూక ఏడవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచనములు ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ ఏసు పరిసైన ఇంట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఒక బుడ్డీలో అత్తరు తీసుకొని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలవబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి తన తల వెన్రుకలతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని వాటికి అత్తరును పూసెను ఏసు ఆమెతో కుమారి నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి అనెను నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను సమాధానము గల దానవై వెళ్ళుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం సమాధానముతో వెళ్ళు తన పాపముల ద్వారా తన దేవుని దుఃఖపెట్టినాను అని పశ్చాత్తాపడి కన్నీరు చిందించిన ఆ స్త్రీ యొక్క కన్నీటిని ఆయన తుడిచినాడు నీ పాపములు క్షమింపబడినవి సమాధానము గల దానవై వెళ్ళుము ఏసుక్రీస్తు ప్రభువు 
నీతి మంతుల కన్నీటిని తుడుచు దేవుడు ఏషియా ముప్పై ఎనిమిది మూడులో ఒక దేవునికి భయపడి జీవించిన ఒక రాజు హిచ్కియా ఆ దినంలలో హిచ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలగగా ఏషియా ప్రవక్త ఆయన యొద్దకు వచ్చి నీవు మరణమవుచున్నావు బ్రతుకవు కనుక నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకొనుమని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని చెప్పగా అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని యహోవా యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచుకుంటినో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేను ఎట్లు జరిగించితినో కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకున్నమని హిచ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యహోవాను ప్రార్థింపగా యహోవా వాకు యషియాకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవిచ్చను నీవు తిరిగి హిచ్కియా యొద్దకు వెళ్ళి అతనితో ఇట్లనుము నీ పితరుడైన దావీదుకు దేవుడైన యహోవా నీకు సెలవిచ్చునదేమనగా నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచి తిని నీ ప్రార్థనను నేను అంగీకరించి ఉన్నాను ఇంకా పదిహేను సంవత్సరములు ఆయుసు నీకు ఇచ్చుచున్నాను హల్లెల్లూయ నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి నీతి మంతుల కన్నీటిని ఆయన చూచు దేవుడు దాని ఆ కన్నీటిని చూచి ఆయన కృపను అనుగ్రహించు దేవుడు అంత మాత్రము కాదు యేసుక్రీస్తు తన యొక్క సేవకుల కన్నీటిని తుడుచు దేవుడు దైవ సేవకుల కన్నీటిని తుడుచును మొదటి రాజులు పంతొమ్మిదిలో రెండు నాలుగు ఎలియా చేసిన దంతయును అతడు ఖడ్గము చేత బయలు ప్రవక్తలందరినీ చంపించిన సంగతిను ఆహాబు యజబేలునకు తెలియజెప్పగా యజబేలు ఒక దూత చేత ఏలియాకు ఈ వర్తమానము పంపించను రేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణమును వారిలో ఒకని ప్రాణముగా చేయనీడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాక ఆ బెదిరింపు మాటలతో ఒక దూత నంపిస్తుంది ఆ రాణి యజబేలు అప్పుడు ఎలియా ఏం చేశాడు చూడండి అంత గొప్ప ప్రవక్త ఆకాశంలో నుండి అగ్ని గంధకములను తెప్పించి ఆ బయలు ప్రవక్తలను లయము చేసిన ప్రవక్త అతడు ఈ సమాచారము తెలుసుకొని ఒక దిన ప్రయాణము అరణ్యములోనికి పోయి ఒక బదరీ వృక్షము కింద కూర్చొండి మరణాపేక్ష గలవాడై యహోవా నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాను ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకొనుము అని ప్రార్థన చేశాను నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఎంత గొప్ప దైవ శక్తి చేత నింపబడిన ప్రవక్త ఈ యొక్క యజబేలు అనే ఆ యొక్క భయంకరమైన స్త్రీ ఆమె మరణ బెదిరింపు పంపించినప్పుడు ఈ విధముగా ఆయన ఏడ్చినట్లు వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఇంకా చాలు ప్రభు ఈ యొక్క శత్రువుల యొక్క వేదన నేను భరించలేను నన్ను తీసుకో అని ఏడ్చినాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి దానికి ప్రభు ఏం చేశాడు చూడండి ఐదు విధములుగా ఆయనను ఆ దుర్మార్గురాలైన స్త్రీ నుండి విడిపించినాడు మొట్టమొదటిదిగా తన దూతను పంపించి అట్లాగే ఏడ్చి నిద్రపోతున్న ఎలియాను తట్టి లేపి భోజనము చేయి అని ఆ దూత చెప్పాను రెండవదిగా ఆ దూత చేత కాల్చబడిన అప్పము నీళ్ల బుడ్డి ప్రభు పంపించినాడు ఎలియాకు బోన్ చేయడానికి మూడవదిగా ఒక మెత్తని నెమ్మదిగా మాటలాడు ఒక స్వరము ఎలియా వినినట్లు వాక్యంలో చూస్తున్నాం నీకు క్రొత్త బాధ్యత నేను ఇస్తున్నాను ఇంతవరకు నువ్వు చేసింది కాదు ఇక మీదట నీవు రాజులను అభిషేకించబోతున్నావు అని ఆ యొక్క హజాయేలు రెండు రాజుల గురించి రాయబడింది యోహోకు హజాయేలుకు యహూకు నీవు పట్టాభిషేకము చేయవలేను అని ఆ నూతనమైన పరిచర్యను ఎలియాకి ఇచ్చినట్లు వాక్యంలో చూస్తున్నాం అంత మాత్రము కాదు ప్రభువు ఎలియా యొక్క కన్నీటిని చూసి నిప్పు రథము పరలోకంలో నుంచి ఈ లోకానికి పంపి ఆయనను పరలోకంలోనికి ఎత్తుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి అతని శత్రు యజబేలేమైంది దారుణమైన మరణం ఆమెకు సంభవించింది భయంకరమైన మరణము ఆమె రక్తమును కుక్కలు నాకెను అని వాక్యములో చదువుచున్నాం నీతి మంతులను బాధించి ఈ విధముగా వారి ఎడల చేయనప్పుడు ఎంత దారుణమైన 
మరణం ఆమెకు సంభవించింది వాక్యములో చూస్తున్నా నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మన కన్నీటిని చూచు దేవుడు మన కన్నీటిని చూచి ఆయన ఊరికే ఉండే దేవుడు కాదు ఆ కన్నీటికి ఏమి కారణమో ఆయన తెలుసుకొని దాని నుంచి మనకు విడుదలనిచ్చు దేవుడు సమాధానమునిచ్చు దేవుడు రక్షణ భాగ్యమిచ్చు దేవుడు కాపుదలనిచ్చు దేవుడు మనల్ని పోషించు దేవుడు నూతనమైన అభిషేకమును నూతనమైన పరిచర్యను మనకు అనుగ్రహించు దేవుడు నీ కన్నీటిని నేను చూచి తిని నీ ప్రార్థను నేను వింటిని హల్లూయ నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనము నిజముగా బాధతో మనము కన్నీటితో దేవుని ముందు మనల్ని మనము తగ్గించుకొని ప్రభువా పాపినైన నన్ను కరుణించుము అని మనము ఆయన ఎడల వేడుకొనినప్పుడు మన పాపములన్నింటినీ తన రక్తముతో తుడిచివేసి దేవుని బిడ్డలుగా మార్చు దేవుడు అంత మాత్రము కాదు ప్రభువా ఈ వ్యాధి నా వల్ల కాలేదు ఈ వేదన భరించలేకుండా ఉన్నాను ప్రభువా కుటుంబంలో సమాధానము లేదు ప్రభువా నాకు పోషణ లేదు నా కుటుంబాన్ని పోషించేదానికి శక్తి లేదు నా బిడ్డలకు చదివించడానికి నా వల్ల కాలేదు వారికి వివాహము చేయలేకుండా నేను సతమతం అవుతున్నాను ఈ విధంగా అనేక బాధల వలన కన్నీరు చిందుచున్నావా ప్రభు యొద్ధ వేడుకో ఆ కన్నీటిని చూచి ప్రభు మన కన్నీటిని తుడవడానికి ఉద్యుక్తుడై మనకు సహాయం చేయు దేవుడు అంత మాత్రము కాదు శత్రువుల వలన కన్నీరు ఎంతోమంది కారణము లేకుండా మనకు విరోధముగా లేస్తారు మనకు చాలా కార్యములు మనకు విరోధముగా చేస్తారు ఈ లోకంలో అవమానమును తీసుకొస్తారు నిందను తెస్తారు ఎన్నో విధములుగా బాధించే శత్రువులు నిద్ర లేకుండా కన్నీరు చిందిస్తున్నావా ఈరోజు ప్రభు నీ కన్నీటిని చూచి నీ శత్రువుల ముందు నీకు భోజనము సిద్ధపరచు దేవుడు నీ శత్రువుల పైన ఆయన వారికి విరోధముగా లేచి యుద్ధము చేసి నీకు విడుదలను జయమును అనుగ్రహించు దేవుడు నీ కన్నీరు విలువైన కన్నీరు ఆయన పాదముల యొద్ద నీవు చిందించు ఊరికే ఇక్కడ అక్కడ పోయి చిందించు ప్రయోజనములే దేవుని పాదముల దగ్గర ఆయన పాదములను మన కన్నీటితో తడుపునప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి దిగి మన కన్నీటికి ఏ కారణం ఉన్నప్పటికీ ఆ కారణమును తుడిచివేసే కన్నీరు మనకు జయమునిచ్చు కన్నీరు సమాధానమునిచ్చు కన్నీరు ఆశీర్వాదమునిచ్చు కన్నీరు మనం ప్రార్థించదాం మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీరు ఎంతగా మా ఎడల ప్రేమ కలిగి ఉన్న దేవుడుగా ఉన్నారు ప్రభు తండ్రి మీ యొక్క ప్రేమ కొరకు మీ కారుణ్యము కొరకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి ప్రభు మేము పాపము చేసి తండ్రి నరకంలోనికి ప్రవేశించడానికి సిద్ధముగా ఉన్న మానవాళిని రక్షించడానికి పరలోకంలో నుంచి మనుష్య కుమారుడుగా దిగి వచ్చి సులువ మానులో రక్తమును చిందించి మరణించి మూడవ నాడు పునరుద్ధానుడై లేచి సజీవుడైన దేవుడుగా ఉన్న మా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీకు వందనములు స్తోత్రములు మా కొరకు గెచ్చమనే తోటలో ఎంతగా మీరు ఏడ్చి ప్రార్థన చేసినారు ప్రభు తండ్రి మీ యొక్క చెమట రక్తపు బిందువులుగా మారిందని వాక్యములో చదువుతున్నాం ఎంత గొప్ప దుఃఖమును మా కొరకు మీరు అనుభవించినారు మా దుఃఖమును నివారించుట కొరకు మీరు చేసిన త్యాగము కొరకు మీకు వందనాలు తండ్రి స్తోత్రం స్తోత్రం మీ పాదముల దగ్గర మేము కన్నీరు చిందించినప్పుడు మా కొరకు తండ్రి మీరు లేచి క్రియను జరిగించు దేవుడుగా జయమును విడుదలనిచ్చు దేవుడుగా మీరు ఉన్నందులకు స్తోత్ర మా కొరకు ప్రభు మీరు కూడా కన్నీరు చిందించే దేవుడు మా బాధను మీరు తండ్రి పూర్తిగా తెలుసుకొని ఉన్న దేవుడు తండ్రి మీకు స్తోత్రం వందనాలు మీ పాదములకు స్థుతి స్తోత్రములు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాం ఏసు క్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాం ఆమె